chose. Ça pourrait être sympa dans la vidéo. <rire> Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, on fait notre premier test de consommation. Pour ces tests, nous avons défini un protocole assez strict. Donc pour faire simple, à chaque essai que nous effectuons, nous partons avec deux voitures. La voiture que nous testons et la voiture témoin. Notre Hyundai 28 sera la voiture témoin à chaque fois. De cette façon, les deux voitures roulent ensemble dans les mêmes conditions météo, dans la même circulation, etc. À la fin du test, nous relevons l'écart de consommation entre le véhicule que nous avons essayé et notre Hyundai Ioniq 28. Et ainsi, nous pouvons classer les véhicules du plus efficient au plus gourmand avec précision. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. Nous allons partir sur notre parcours avec notre Ioniq 28. Le but de ce test est de définir sa consommation de référence qui nous servira ensuite pour calculer les consommations normalisées de tous les véhicules que nous essaierons. Mais le test d'aujourd'hui a un second objectif, c'est de valider notre protocole. C'est pour ça que nous n'allons pas faire notre test avec une Hyundai Ioniq 28 mais avec deux Hyundai Ioniq 28. Ainsi, on va pouvoir vérifier si avec Alex, on a le même style de conduite et qu'on arrive bien aux mêmes consommations sur le même parcours. Allez, c'est parti. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains essais et les prochaines vidéos et activez la cloche. Allez, go Allez, c'est parti Pour notre petit trajet, on commence par la ville. Ok, donc on met le trip à zéro, on met la conso à zéro, on est bien à 100% de batterie, la climatisation est à 22, il fait hop, 19 degrés dehors, on est parti. Et pense au clignotant. Alors, on a de la chance pour cet essai. On a un grand ciel bleu, 19 degrés. On est parti tôt le matin pour éviter les embouteillages. Donc là, la première partie de notre parcours, c'est euh, un parcours de ville. Donc, on va se balader dans les rues de, euh, de la Teste de Bûche et d'Arcachon. On respecte toujours les limitations de vitesse. La voiture nous indique une autonomie de 266 km avec la clim activée. Bon, je suis à 9,2 là. Je suis même descendu à 8,8 là. 8,8 aussi, mais c'est parfait. Bon, ok, là on est dans les rues d'Arcachon. Là, on a déjà parcouru euh, 7 km sur notre petit parcours urbain. Je pense qu'on en a encore euh, une petite dizaine. On est parti depuis 12 minutes, on est à 36 km h de moyenne. Tu me dis quand tu tournes au cas où, c'est vu que je te vois plus. Ah, mais il y a la braderie. Ah, ben, on a choisi le bon jour, tiens. Là, notre vitesse de croisière a chuté à 26 km h Parce que dans Arcachon, actuellement, c'est la braderie et on est derrière une voiture de flic qui fait une patrouille. Tu crois que si je klaxonne les flics, euh, ça va faire quelque chose Ça pourrait être sympa dans la vidéo. <rire> C'est clair, on pourrait faire un gros titre putaclic, on se fait arrêter pendant notre test de consommation. <rire> tournez à gauche, tournez à gauche, tournez à gauche, tournez à gauche, tournez à gauche. Il tourne à gauche Allez, on reprend une vitesse normale. Voilà, là, on arrive dans un quartier qui s'appelle Pereire à Arcachon. Regardez-moi cette jolie vue. C'est quand même très sympathique. Allez, un petit point. On est à 12 km. On a fait du 27 km h de moyenne. Merci la police et je pense qu'on en est aux deux tiers de notre trajet urbain. Allez, 
la partie ville se termine bientôt. Là, on va sortir à droite. On va se garer en... sur la sortie de droite, là. Et puis, euh, on va noter les chiffres. Ok, donc la partie urbaine de notre trip est terminée. Donc, c'était un circuit de 15 km. On a fait 27 km h de moyenne. On a pris 38 minutes pour le faire. Donc là, on a les chiffres de conso. Je vous les donnerai à la fin de la vidéo. Et maintenant, on va reset tous les chiffres et on va partir sur la partie route euh, et on va voir euh, ce qui se passe. Je remets à zéro le A et le conso. Allez, ben on est parti. Allez, go. Donc, on roule actuellement dans des Hyundai Ioniq première du nom, dans leur version 28 kWh. Donc, la grise d'Alexandre. C'est un modèle 2016 qui a 115 000 km et toujours 100% de batterie, c'est-à-dire 100% de state of health. Moi, c'est une Hyundai Ioniq de 2019, donc les tout derniers modèles en 28 kWh. Elle a 27 000 km, 100% de batterie aussi. Le simulateur derrière toi avec le max des distances, comme ça au moins je suis sûr de rouler comme toi. T'es à combien là moi, je suis à... Je suis à... J'ai peut-être un peu d'aéro, du coup. C'est fou comme à 80, quand même, qu'on consomme pas cette bouture. Donc après une petite portion de départementale à 80, on s'insère sur ce qu'on pourrait appeler une nationale à 90. Ok, donc on a terminé notre parcours routier, on a parcouru 27 km, essentiellement de la départementale à 80, un petit passage à 90. Voilà, maintenant on va tout remettre à zéro et on va repartir pour notre parcours autoroutier. À zéro. Et là, on va se faire un petit peu d'autoroute même, on va se faire une belle portion d'autoroute. Allez, petite accélération. Allez, on est à 130. Bon, à l'accélération, c'est pas... C'est pas la folie, mais c'est pas mal. C'est quand même plutôt confort. Hein. Il y a un petit bruit quand même. Bruit de roulement, bruit d'air. Petite montée en stabilisé. Là, on est à 21 kWh en montée. 1 kWh au 100 évidemment. Ouais, je t'entends. Je suis à 21,9. Alors là, on fait demi-tour. On a fait 44 km d'autoroute. On va prendre l'autoroute dans l'autre sens. Et puis, on va aller jusqu'à l'embouteillage parce que malheureusement, on est au mois d'août. On est sur la côte atlantique. Il y a des embouteillages. Allez, petite accélération pour ce qu'elle est à 130. La consommation de cette Ionic 28 sur autoroute est vraiment dingue. Bon bah voilà, donc euh, on est arrivé dans les embouteillages, euh, donc on arrête là le test euh, autoroutier, on a fait 58,9 km. On se retrouve à notre point de départ, on va mettre la voiture à charger, on va calculer le coefficient de perte et on vous sort les résultats définitifs de notre essai consommation de la Hyundai Ioniq 28. On est arrivé, 
le bouton de la trappe est ici hop la trappe T2 avec euh, le petit cache pour le combo Allez, c'est parti pour la charge. Résultat dans quelques minutes. Allez, ok, on attaque le débrief. Je vous donne enfin les chiffres de consommation de notre essai d'aujourd'hui. Donc en ville, pour la Ionic Bleu, 9,7 kWh au 100. Pour la route, à peine plus, 10,1 kWh au 100. Alors, il faut dire que c'était une route pas très rapide. On essaiera de trouver un parcours un petit peu plus ardu pour les prochains essais. Sur l'autoroute, super chiffre 15,9, 120 km h de moyenne, donc vraiment quand même un chiffre de consommation qui est très très bas pour de l'autoroute pour une voiture électrique. Et donc ça nous fait une consommation mixte de 11,9 kWh au 100. On passe à la Ioniq grise en ville, 9,7 kWh au 100, donc exactement le même chiffre pour les deux véhicules. Sur route, un chiffre un peu plus bas, 9,9 kWh au 100. 0,2 kWh d'écart. C'est possible que ça soit dû au fait que la voiture grise suivait la voiture bleue, donc qu'elle bénéficie un petit peu de l'aspiration. Mais c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas sur l'autoroute. L'autoroute, on a eu exactement la même conso, 15,9 kWh au 100, pour une consommation mixte de 11,8. Donc on a fait les moyennes. En ville, 9,7 forcément. Sur route, 10 kWh au 100. Sur autoroute, bah, 15,9 forcément. Et donc en mixte, 11,9 kWh au 100. Maintenant, on va passer aux pertes à la recharge. Alors, qu'est-ce que c'est On a calculé que sur les 134 km de notre essai, ville, route, autoroute, plus les quelques kilomètres qu'il fallait pour revenir au point de départ, on a calculé qu'on avait consommé 16,5 kWh, qui nous donne une consommation moyenne de 12,35 kWh au 100. On a remis la voiture en charge sur une borne en 7 kW et la borne nous indique avoir réinjecté 18,6 kWh. C'est-à-dire qu'il y a eu une perte de 12,7%. Alors les pertes, elles sont liées forcément au chargeur. Elles sont peut-être aussi liées au fait que l'ordinateur de bord est un peu trop optimiste. On ne le saura pas. Donc, si on fait la moyenne entre l'électricité injectée dans la voiture et la distance qu'on a parcourue, ça nous donne une consommation réelle d'électricité de 13,88 kWh au 100. Deux conclusions à cet essai. La première, c'est que notre Hyundai Ioniq 28 est une voiture très efficiente. Bon, on s'en doutait, hein, on n'est pas surpris. La deuxième conclusion, c'est que quand avec Alex, on prend la même voiture sur le même parcours, dans les mêmes conditions, on fait exactement la même consommation. Donc si on fait un test avec deux voitures différentes sur le même parcours et dans les mêmes conditions, s'il y a une différence de consommation, elle sera due uniquement à l'efficience de la voiture et pas à notre style de conduite. Du coup, notre protocole de test de consommation est validé. On va attaquer plein de choses les prochains jours. Donc, je vous invite à vous abonner pour ne pas les rater. Tous les liens Instagram, notre site Internet, la vidéo de présentation du protocole sont dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et à la prochaine pour de nouveaux essais. Ciao